ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கான்செப்டை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கான்செப்டை ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்மையான ஒரு சாப்டர் இருக்குது அந்த சாப்டரில் இந்த டாபிக் நமக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க பை யூசிங் பயோட் சபட்லா ஸோ பயோட் சபட்லாவை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக செம்மையாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்க <laughs> So, in the thumb, in the indicate the direction of the current and in the curl, the fingers in the curl, the fingers in the curl, the fingers in the curl, the magnetic field is the direction. So, you can see that it is perpendicular to each other. So, this is a very basic issue. So, you can see that we have the magnetic field on the axis. This is the axis. The center point of the circular கரண்ட் லூப் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சர்க்குலர் காயினுடைய ஆக்சிஸ் அதாவது இது தான் இல்லையா இந்த ஆக்சிஸில் இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் என்னுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத நான் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ லெட்டர் சே அதுதான் வந்து அந்த பாயிண்ட் விச் மீன் இந்த பாயிண்டில் இந்த மொத் கண்டக்டரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பை யூசிங் பயோட் செவட்லா ஸோ பயோட் செவட்லா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டிபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ டிஎல் கிராஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவைடட் பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு நமக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டு அழகாக சொல்லியிருப்போம் அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த டிஎல்லும் இந்த ஆரும் பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் இல்லையா நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுருப்போம் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராமை பார்த்தோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு லென்த்தை சூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த லென்த்தில் இருந்து என்னுடைய சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது நைன்டி டிகிரி இருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் அதே தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்போது இந்த சர்க்குலர் கோயிலிருந்து நான் சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் பட்சத்தில் எனக்கு மேக்ஸிமம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் அப்போது இதை வந்து நம்ம வந்து மேக்னிடியூடில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு எனக்கு என்ன ஆகிடும் மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ டிஎல் ஆர் சைன் தீட்டா தென் டிவைடட் பை ஆர் கியூபு இதில் இருக்கிற ஒரு ஆறும் இதில் இருக்கிற ஒரு ஆறும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இங்கே ஸ்கொயர் ஆகிடும் இது எல்லாமே நம்ம வந்து பயோட் சபட்டெல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம் ஒரு சின்ன ரீகேப்சுலேஷன் அதே மாதிரி நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் இந்த டிஎல்லுக்கும் அந்த ஆறுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரினா மேக்ஸிமம் இருக்கும் அப்போ வென் ஐ சப்ஸ்டியூட் சைன் நைன்டி தட் பிகம்ஸ் ஒன் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இதனுடைய அடுத்த ஸ்டெப்பை நான் இங்கே எழுதுறேன் பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா மியூ நாட் பை ஃபோர் பை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ டிஎல் இல்லையா டிஎல் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸுக்கு கம்பேர் பண்ணியிருப்போம் அந்த இடத்துல எனக்கு சார்ஜ் தான் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கரண்ட்டு தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அந்த கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லென்த் இருக்கணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பயோட் சவர்ட்லாலும் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ ஐடிஎல் அப்படின்றது தான் இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கான முக்கியமான ரோல் அப்போ அந்த ஐடியாவில் நம்ம வந்து இங்கே சூஸ் பண்ண போகிறோம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் லைக் இது வந்து அப்படியே சிமிலர் டு அந்த ஈக்வட்டோரியல் கான்செப்ட் தான் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன லென்த்தை நான் சூஸ் பண்ணுறேங்க சரிங்களா ஒரு சின்ன லென்த்தை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஒரு சின்ன லென்த்தை சூஸ் பண்ணுறேன் ரைட் இப்போ என்னுடைய கரண்ட் டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னு வச்சுப்போம் ரைட் என்னுடைய கரண்ட் டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நம்ம புக்கில் இருக்கிற அதே டைரக்ஷன் தான் இப்படி வருது சரி இப்படி வருது அப்போ இதை நீங்க அப்படி அசிம் யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் நம்ம வந்து ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல பயன்படுத்த போறோம் இல்லையா ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல பயன்படுத்தி சொல்ல போறோம் அப்போ நமக்கு இந்த இந்த இடத்துல
ஒயிஸ்டோட என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் அது வந்து எப்படி இருக்கும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் தம்ரோல் ரைட் அப்போ எனக்கு இதுதான் கரண்டோடைய டைரக்ஷன் அப்போ இதில் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இப்படி பர்பண்டிகுலர் புரியுதும் புரியும் நினைக்கிறது பாருங்க இப்படி இருக்கும் இப்படி வரும் இந்த இடத்துல பாருங்க இப்படி வரும் இப்படி வரும் கரெக்டா அப்ப இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இந்த லென்த் இந்த லென்த்ல போகக்கூடிய கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பாரு இப்படி இப்படி போகுது புரியுதா பாரு யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ பிலீவ் இப்படி அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேலே போகுது இந்த இடத்துல பாரு கரண்ட் டைரக்ஷன் இப்படி ஃபிங்கர்ஸ் இப்படி வருது ஃபிங்கர்ஸ் இப்படி வருது புரியுதா ஃபிங்கர்ஸ் இப்படி வருது இந்த இடத்துல ஃபிங்கர்ஸ் இப்படி போகுது அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த லென்த் இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய லென்த் ஆர் இல்லையா இதுதான் அந்த லென்த்து ஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஐடிஎல் ஆர் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஆறு இந்த ஆறு தான் ரைட் அந்த ஆறு இது அப்போ இந்த ஆக்சிஸில் இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த காயிலில் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்னு சொல்கிறோம் என்ன ஆறு கேபிட்டல் ஆர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறேன் அப்போ இந்த கரண்ட் எலிமெண்ட் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் பண்ணுது இந்த பாரு இப்படி போகுது இப்படி போகுது அப்போ இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கு இந்த இதுக்கு பர்பண்டிகுலரில் இருக்கு ரொம்ப தெளிவாக வரைஞ்சிருக்கேன் பாரு இந்த இதுக்கு பர்பண்டிகுலர் பாரு இந்த இதுக்கு அப்படி பர்பண்டிகுலர் பர்பண்டிகுலர் மேலே போகுது மேக்னெட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரைட் பர்பண்டிகுலரில் இருக்கு பர்பண்டிகுலர் பாரு பர்பண்டிகுலரில் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த கான்செப்ட் எடுப்போம் இந்த கான்செப்ட் எடுக்கும்போது இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் அப்ப இதுல எப்படி இருக்கு இப்படி வருது இதுதான் கரண்ட் டைரக்ஷன் இப்படி வருது அப்போ மேக்னட்டிக் எப்படி இருக்கும் இந்த இதுக்கு இப்படி பர்பண்டிகுலர்ல இருக்கு ரொம்ப தெளிவு ரொம்ப தெளிவு இதுல கன்ஃபியூஷனே கிடையாது இப்ப நல்லா அசிம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இதுவும் இன்கிளைண்ட் இதுவும் இன்கிளைண்ட் தான் இல்லையா அப்போ இந்த இடம் இந்த இன்கிளைண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்போனண்டை ப்ரொவைட் பண்ண போகுது அப்ப ஒரு காம்போனண்ட் எப்படி இருக்கும் இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி ஒரு காம்போனண்டும் இப்படி ஒரு காம்போனண்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு காம்போனண்ட்டும் அதே இந்த பக்கம் இன்னொரு காம்போனண்ட்டும் ப்ரொவைட் ஆகும் அதாவது இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாரிசாண்டல் வர்டிக்கல் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாரிசாண்டல் வர்டிக்கல் அப்போ எனக்கு இங்கே தான் ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அப்போ இது தீட்டானா ஆப்வியஸ்லி இதுவும் எனக்கு தீட்டா தான் உங்களுக்கு தெரியும் அது ரொம்ப கிளியரான ஒரு ஐடியா தான் ரைட்டா இப்போ நல்லா கவனிங்க ரொம்ப அழகாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டு நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இது வந்து பெர்பண்டிகுலர்னு சொன்னோம் அதாவது சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா கரெக்டா இது ரெண்டும் என்னது சைன் தீட்டா இதுதான் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போ இது என்ன இதனுடைய காம்பனண்ட் ஹாரிசாண்டல் ஒன்றும் இதனுடைய காம்பனண்ட் ஹாரிசாண்டல் ஒன்றும் இருக்கு அப்போ இது என்னது காஸ் தீட்டா சிம்பிளாக முடிஞ்சது பாருங்க சிம்பிளாக முடிஞ்சது கரெக்டா அப்போ நம்ம இதை அப்படியே அழகாக கவனிக்கலாம் இது ரெண்டும் ஆப்போசிட்டு பர்பண்டிகுலர் இல்லையா ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஈக்குவல் இன் மேக்னட்யூட் ஸோ ரெண்டுமே வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கும் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டிபி அது இந்த எலிமெண்ட்டு இந்த எலிமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதுவும் ஒரு டிபி அப்போ எனக்கு டோட்டல் என்ன டிபி காஸ்தீட்டா ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ எனக்கு டோட்டல் என்ன வருது டிபி காஸ்தீட்டா அப்போ நம்ம அதை அப்படியே எழுத போகிறோம் அப்போது டோட்டல் இது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கு டிபி ஒரு <laughs> அப்ப இதுதான் தீட்டா இதனுடைய அட்ஜஸ்ட் என்ன ஆறு ஹைபாட்ரனியூஸ் என்ன இந்த ஆறு அப்ப ஹைபாட்ரனியூஸ் அப்படின்றது என்ன ஹைபாட்ரனியூஸ் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது கரெக்டா அப்ப விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்போசிட் அண்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்ப இது ஆங்கிளா இருக்கும்போது அப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் சாரி அட்ஜஸ்டன்ட் ரைட் அப்போசிட் அண்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்ப என்ன இருக்கும் எனக்கு வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்ப ஆர் அப்படின்றது என்ன ரூட் ஓவர் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஓவர் அப்போ இந்த ரூட் ஓவர் ஐ கேன் ஆல்சோ ரீரைட் லைக் திஸ் ஒன் பை டூ ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது இல்லையா ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு முடிஞ்சது இதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது அப்போது எனக்கு என்னது ஹைபாட்டனி
இல்லையா இதுதான் ஹைபோட்டிஸ்னா மற்ற ரெண்டுமே ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டண்ட் தான் இருக்க போகுது டவுட்டே கிடையாது டவுட்டே கிடையாது இதுதான் லாங்கஸ்ட் ஹைபோட்டிஸ் அது ஆறு அட்ஜஸ்டண்ட் அண்ட் ஆப்போசிட் ஓகே ஸோ இதை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக வரைஞ்சாச்சு எழுதிட்டோம் அப்போ ஆர் ஸ்கோருடைய வேல்யூவும் தெரியும் ஆருடைய வேல்யூவும் எனக்கு தெரியும் இப்போ நல்லா கவனிங்க எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு காஸ்தீட்டா அப்படின்றது இது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டண்ட் பை ஹைபோட்டினியூஸ் அப்போ என்ன சொல்லலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஸ்மால் ஆர் அப்போ கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்றது உங்களால் எழுத முடியும் இப்போ இந்த ஆர் ஸ்கொயரை ஐ கேன் ரீ ரைட் லைக் திஸ் அப்போ இதை நான் அப்படியே அழிச்சிடுறேன் பாருங்கள் அப்படியே இந்த ஆர் ஸ்கொயரை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை நான் மாற்றுறேன் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிம்பிளாக முடிஞ்சதுங்க ஒரே இதை முடிச்சிட்டேன் இப்போது இப்போ இந்த காஸ் தீட்டான்றது பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டண்ட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் அட்ஜஸ்டண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஆர் அப்போ நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிப்போம் கேபிட்டல் ஆர் டிவைடட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் அது என்னது ஆறு தான் இந்த ஸ்கொயர் அப்படி போயிடுச்சுன்னா ரூட் ஆகிடும் அது ஒன் பை டூ அப்போது ஐ கேன் ரைட் லைக் திஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ த பவர் ஒன் பை டூ எவ்வளோவா அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்போ இதையும் நம்ம எழுதிட்டோம் அப்போ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் கம்பைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எக்ஸ் மல்டிப்ளை பை எக்ஸ் டு த பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னா யூ கேன் ரீ ரைட் லைக் திஸ் அப்போ அதே நான் இந்த இடத்துல பண்ணலாமா இது எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் டு த பவர் ஒன் பை டூ ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷன் தான் அப்போ ஐ கேன் ரைட் லைக் திஸ் எக்ஸ் டு த பவர் த்ரீ பை டூ இது எக்ஸ் டு த பவர் த்ரீ பை டூ அப்போ இதனுடைய அடுத்த ஸ்டெப்பை பாருங்க என்னுடைய அடுத்த ஸ்டெப்பை பாருங்க டிபி which is equal to mu not 4 pi idl right idl idl which is equal to in the r then divided by enak inda motta term irukku la saada vandu r square plus x square 3 by 2 evlo simple romba simple ana concept ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டிஎல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன எலிமெண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கரண்ட்டினால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ நம்ம மொத்த சர்க்குலர் லூப்பை எடுக்கும்போது நம்ம இந்த லென்த்தை நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் மொத்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மியூ நாட்டு ஐயு டிஎல்லுக்கு பதில் மொத்த ஒயரையும் எடுக்கிறேன் ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரைட் தட் லென்த் அஸ் டூ பை ஆர் சர்க்கியூம் ஃபரன்ஸ் கிளியராக இருக்கும் டவுட் இருக்காது அண்ட் இந்த ஒரு ஆர் இருக்குது ஸோ அந்த ஆரை நான் அப்படியே எழுதிடுறேன் டிவைடட் பை எனக்கு இந்த ஃபோர் பை இந்த ப்ராக்கெட் போட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ பை டூ கரெக்டா ரைட் இதோடு முடிஞ்சதுங்க இதுதான் எனக்கு டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ இதில் என்னெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ கேன்சல் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் எனக்கு இது சர்க்குலர் கோயில் இல்லையா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு டூவும் இதில் ஒரு டூவும் போயிடும் இங்கே ஒரு பையும் இங்கே ஒரு பையும் போயிடும் அப்போ நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது பாருங்களேன் ஸோ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ இந்த டிவைடட் பை டூ தென் வந்து எனக்கு இந்த ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ த பவர் த்ரீ பை டூன்னு இருக்கு அண்ட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு சரியா மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மொத்தம் அந்த சர்க்குலர் கோயில் ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்போது இப்போ சப்போஸ் இந்த சர்க்குலர் காயிலுடைய அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை என்னுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எனக்கு இந்த எக்ஸ் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்கும் இந்த இடத்துலயே இருக்கும் அப்போ எக்ஸ்ன்ற டிஸ்டன்ஸ் இருக்காது இது டிஸ்டன்ஸில் சப்போஸ் எனக்கு இந்த பாயிண்ட் அங்கே இல்லாமல் இந்த இடத்துல இருக்குன்னா எக்ஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ வென் திஸ் டேர்ம் பிகம்ஸ் ஜீரோ எனக்கு அது மொத்தமாக போயிடும் பாருங்கிட்டம் which is equal to mu not by 2 mu not by 2 i r square nu irukku mele keela pathina r cube nu irukku da paru ena andu 2 undu mo cancel aayiduchu so idhula irukra oru square um idhula irukra square um pidichuna verum r mattum irukku so which is equal to 
म्यू नाट ई डिडड बै आर टू टम सो इतें एक्सिस एक्सल कामन डेरक्शन इंडिकेट पड़ेट इवलोदा इतना डवटर रोम सिंपलान टापिक परमिया पारें कंपा एंर डवट वाद डाद अब मरकाम वीडियो के लिए कमेंट पड़िड़ें सो इत वीडियो उड़ीचरना उम्मीद नेर पड़िड़ें तैंक्यू हेल्प दिस् वि स्म